नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज जे एस पी एम यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आज पुन्हा आपले सर्व विद्यार्थ्यांचं हार्दिक स्वागत बघा विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या व्हिडिओजमध्ये आपण भारताचा आधुनिकतेचा इतिहासामध्ये सशस्त्र क्रांतिकारी लढा हा आपण अभ्यास केला होता मग ह्या व्हिडिओमध्ये आपण भारताच्या इतिहासामध्ये ज्या ऐतिहासिक तीन लढाया फार निर्णायक ठरलेल्या आहेत त्या लढाया म्हणजे पाणीपतच्या लढाया ह्या पाणीपतच्या लढायाच्या माध्यमातून आज आपण भारताचा मध्ययुगीन इतिहासाचा थोडासा आढावा घेणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा इतिहास म्हटलं तर इतिहासाचे हे तीन युग असतात किंवा तीन पर्वामध्ये इतिहास डिवायडेशन केलेले आहेत त्याची विभागणी झालेली आहे पहिला प्राचीन इतिहास दुसरा मध्ययुगीन इतिहास आणि तिसरा आधुनिक इतिहास आज आपण मध्ययुगामध्ये भारतातल्या ऐतिहासिक घडामोडी ज्या महत्त्वपूर्ण की त्या लढ्यानंतर काहीतरी भारताचं काहीतरी बदल महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले अशा त्या तीन लढाया म्हणजे पाणीपतच्या लढाया आज आपण पाणीपतची पहिली लढाई दुसरी लढाई याचा आपण संपूर्ण आणि सूक्ष्म आणि खोल अभ्यास करून आज आपण शिकणार आहोत सर्वप्रथम भारतामध्ये सुलतानशाही भारताचे शासक कोण होते पाणीपतची लढाई कोणाकोणामध्ये झाली त्याला काय कारण होतं हे संपूर्ण आज आपण अभ्यास करणार आहोत सर्वप्रथम तुम्हाला मी लक्षात आणून देतो भारतामध्ये किंवा भारतावर चौदा स्वाऱ्या करणारा गजनी मोहम्मद गजनी हा आपल्याला परिचित आहे मोहम्मद गजनीने भारतावर स्वाऱ्या करून जवळजवळ आमाप संपत्ती अफगाणिस्तानात नेली आणि अफगाणिस्तानाचा शासक तेव्हा आल्तमश होता आणि आल्तमशला जेव्हा कळालं की आपला सेनापती जर एका वर्षात एवढी संपत्ती भारतातून आणतो मग आपण भारतावरच शासक किंवा भारतावरच राज्यकारभार करू म्हणून भारताचा पहिला शासक होता अल्तमश कोण होता अल्तमश अल्तमश मग आल्तमशच्या मृत्यूनंतर आल्तमशला काही मुलगा नव्हता तर आल्तमशच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलगी ह्या दिल्लीची सुलतानशाहीच्या गादीवर बसली तिचं नाव होतं रजिया सुलतान तिचं नाव होतं रजिया सुलतान रजिया सुलतान हिने देखील आपल्या वडिलांच्या वारसा हक्क्यावर बसून तिने भारताची शासक्ती काही काळ बनली तिच्यानंतर बलबन आला बलबन नंतर ही सत्ता मात्र मोळकडीस आली आणि ती सत्ता नंतर तुगलक घराण्याकडे गेली कोणत्या घराण्याकडे गेले तुगलक घराणं बघा विद्यार्थी मित्रांनो हे घराण्यांची नावं नेहमी लक्षात ठेवा स्पर्धा परीक्षेसाठी हे घराणे तेथील राजे किंवा त्यांचे शासक हे स्पर्धा परीक्षेला शंभर टक्के हे प्रश्न येत असतात तर या घराण्यातून ती सत्ता तुगलक घराण्याकडे गेली तुगलक घराण्याकडे गेली तुगलक घराण्यातील मोहम्मद तुगलक हा एक पराक्रमी राजा होऊन गेला नंतर ही सत्ता जवळजवळ सत्तर वर्ष ही तुगलक घराण्याकडे होती त्याच्यानंतर या तुगलकांचा पराभव केला सय्यद घराण्याने सय्यद घराण्याने आणि सय्यद घराण्याचा पराभव केला लोधी घराण्याने लोधीनंतर मुघलांचा इतिहास भारतामध्ये सुरू होतो आणि मुघलांच्या वर्चस्वानंतर किंवा मुघलांचं अस्तित्व संपल्यानंतर इंग्रजांचा इतिहास सुरू होतो ही सिक्वेन्स किंवा ह्या ज्या राजांची नावे ही नेहमी तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे तुगलकनंतर सय्यद घराण्याकडे ती सत्ता आली सय्यद घराण्याकडून लोधी घराण्याकडे आली आणि जेव्हा लोधी घराण्याकडं ही सत्ता आली तेव्हा लोधी घराण्यातील एक पराक्रमी राजा होता त्याचं नाव होतं इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी हा एक पराक्रमी आणि चांगला शासक म्हणून भारतामध्ये त्याची ओळख आहे मग इब्राहिम लोधी असताना त्याच्या काळामध्ये हे पाणीपतची पहिली लढाई झाली पाणीपतची लढाई पहिली लढाई ही एकवीस एप्रिल पंधराशे सव्वीसमध्ये झाली 
मग ही लढाई कोणाकोणामध्ये झाली इब्राहिम लोदी आणि अफगाणचा शासक तैमूर याचा मुलगा बाबर तैमूर लक्षात ठेवा अफगाण शासक तैमूर याचा मुलगा हा बाबर होता पहिली लढाई बाबर आणि इब्राहिम लोदी यांच्यामध्ये पाणीपतची पहिली लढाई झाली विद्यार्थी मित्रांनो पाणीपतची पहिली लढाई म्हटलं तर बाबर आणि इब्राहिम लोदी इसवी सन एकवीस एप्रिल पंधराशे सव्वीस मध्ये हे युद्ध झालं लढाई होण्याचं कारण काय कारण आतापर्यंत भारतावर ज्यांनी स्वाऱ्या केल्या ते अफगाण शासकच होते मग तुम्ही मोहम्मद गजनी पासून पहा अल्तमश पासून पहा हे अफगाणच्या शासकांनी भारतावर स्वाऱ्या करून भारताचा राज्यकारभार करण्याचं किंवा चालवण्याचं स्वप्न पाहिलेलं होतं परंतु ह्या वेळेस इब्राहिम लोधी हा भारताचा सुलतान असताना इकडं तैमूरला वाटत होते की तैमूरचा मुलगा बाबरला वाटत होते की आपण त्याच्या त्याचा पराभव करून आपण स्वतंत्र भारताचा कारभार आपण चालू म्हणजे थोडक्यात मुघल आणि इब्राहिम लोधी लोधी घराणे आणि मुघलांमध्ये हा संघर्ष होता पाणीपतची लढाई मुघल आणि लोधी या घराण्यात झाली इथपर्यंत काही अडचण नाही तर इब्राहिम लोधी हा एक महत्त्वाचा शासक म्हणून भारतात कार्यरत होता त्याच्याकडे जवळजवळ एक लाख सैनिक होतं संपूर्ण भारतात व्यवस्थितपणे आणि चांगल्या मुत्सद्धीगिरी आणि प्रामाणिकपणे तो राज्य स्वीकारत होता परंतु त्या लोधीला त्याच्याच घरातील त्याचा चु चुलत भाऊ त्याचा चुलत भाऊ त्याचं नाव होतं आलम लोधी आलम लोधी आणि आलम लोधी आणि इब्राहिम लोधी याच्यामध्ये नेहमी मतभेद होते आलम लोधीचं म्हणणं होतं की मला राजगादीवर बसायचं आहे परंतु इब्राहिम लोधी हा एक चांगला शासक असल्यामुळे त्याला ती संधी मिळतच नव्हती मग आलम लोधीने एक मनाशी निश्चय केला की आपल्याला बाबरच्या मदतीने इब्राहिम लोधीचं वर्चस्व संपुष्टात आणता येईल मग आलम लोधी याने एक कुटीर धोरण त्याने स्वीकारलं आणि त्याने त्यावेळेला पंजाबचा सुभेदार जो दौलत खान लोधी याला भेटला विद्यार्थी मित्रांनो हे नाव लक्षात ठेवा दौलत खान लोधी दौलत खान लोधी आणि आलम लोधी यांनी दोघं मिळून इब्राहिम लोधीला कसं संपवायचं किंवा त्याची सत्ता कशी संपुष्टात आणायची आणि दिल्लीचा शासक म्हणून आपण कसं कार्यरत होऊ असं धोरण त्यांनी आखलं आणि त्यांना तेव्हा त्यांनी बाबरला मिळा जाऊन मिळाले बाबरला जाऊन मिळाले आणि बाबरला त्यांनी सरळ व सोप्या शब्दात सांगितलं की आम्ही तुला मदत करू तू युद्ध कर लढाई आव्हान दे आम्ही तुला मदत करू आणि इब्राहिम लोधीचा पराभव झाल्यानंतर दिल्लीच्या गादीवर तू बसव असं त्यांनी एक प्रस्ताव त्या बाबरकडे ठेवला बाबरने ओळखलं संधी चालू चालून आलेली आहे कारण इब्राहिम लोधीला पराभव करणं बाबरकडं सैन्यबळ कमी होतं कारण बाबरकडं फक्त पंचवीस हजार सैनिक होतं पंचवीस हजार सैनिक बाबरकडं म्हणजे शक्ती प्रदर्शनामध्ये इब्राहिम लोधी हा बाबरपेक्षा वरचढ होता कारण इब्राहिम लोधीकडं एक लाख सैनिक होतं परंतु बाबरने विचार केला जर त्याचा चुलत भाऊ आणि पंजाबचा सुभेदार दौलत खान लोधी हे जर मला मदत करत आहे तर मी इब्राहिम लोधीचा पराभव निश्चित करू शकतो मग अशा वेळी तो दिवस उजाडला हरियाणा राज्यातील पाणीपत या जिल्ह्यात एकवीस एप्रिल पंधराशे सव्वीसमध्ये बाबरने सरळ इब्राहिम लोधीला आव्हान केले आणि ह्या युद्धामध्ये बाबरचा निर्णायक विजय झाला परंतु बाबरने आलम लोधी आणि दौलत खान लोधीला शब्द दिला होता की मी तुम्हाला दिल्लीच्या गादीवर बसवू परंतु बाबर हा मुघल होता लक्षात ठेवा कोण होता मुघल होता तैमूरचा मुलगा होता तो याने 
बाबरने विजयानंतर स्वतः भारताच्या गादीवर बसला आणि तिथून मुघल साम्राज्याचा उदय झाला म्हणून मुघल साम्राज्याचा संस्थापक या बाबर म्हणून इतिहासामध्ये नोंद झाली आहे बाबरने विचार केला की हे दोघं जर त्याच्या भावाला होऊ शकत नाही ते मला होणार नाही म्हणून बाबरने स्वतः दिल्लीचा कारभार किंवा भारताचा कारभार स्वीकारला आणि म्हणून मुघलांचा संस्थापक म्हणून बाबरला ओळखलं जातं परंतु बाबर जेव्हा दिल्लीचा शासक बनला भारताचा राज्यकारभार हातात घेतला परंतु त्याला काही जास्त काळ टिकता आले नाही कारण इसवी सन पंधराशे सव्वीसमध्ये हे युद्ध झालं आणि पंधराशे तीसमध्ये बाबरचा मृत्यू झाला मग पुढे दिल्लीचा शासक कोण दुसरा मुघल सम्राट कोण तर बाबरचा मुलगा होता हुमायून आणि हुमायून हा काही बाबरसारखा कर्तबगार नव्हता आता आपण पानिपतच्या दुसरी लढाईकडे जातो आहे विद्यार्थी मित्रांनो कारण पानिपतची पहिली लढाई बाबर आणि लोधीमध्ये झाली बाबरचा विजय झाला मग बाबरच्या मृत्यूनंतर दिल्लीचा शासक हा त्याचा मुलगा हुमायून बनला पण हुमायून काही कर्तबगार राजा नव्हता मग अशा वेळी भारताचा एक रा शासक त्याचं नाव होतं शेर शेर सूर सिंग शेर सूर सिंग याने हुमायूंवर वर्चस्व निर्माण केलं आणि हुमायूम परत कुठं जाऊन पण निघाला अफगाणिस्तानात मग तो काळ बाबरनंतरचा काळ जवळजवळ पंधरा वर्ष हा काळ शेर सूर सिंग याने सांभाळला मग हुमायूम अफगाणिस्तानात गेला हुमायूनचा मुलगा होता अकबर हुमायूनचा मुलाचं नाव होतं अकबर बाप पळून आला परंतु राग होता मुलाला त्याचं नाव होतं अकबर अकबर अफगाणिस्तानात होता तेव्हा मग इकडं शेर सूर शहाच्या नंतर त्याचा मुलगा हेमू हा गादीवर बसला कोण बसला हेमू हेमू हा दिल्लीचा किंवा भारताचा नवीन शासक म्हणून उदयास आला आणि इथं इथं होता अकबर अफगाणिस्तानात अकबराने मनाशी निश्चय केला की आपल्या बापाचा झालेला बदला किंवा माझ्या बाबाने म्हणजे बाबरने केलेलं साम्राज्य मला परत मिळवायचं आहे असा निश्चय अकबर होता मग अकबरने त्या हेमूला सरळ आव्हान दिले पानिपत ह्या ठिकाणी ती ऐतिहासिक लढाई म्हणजे पानिपतची दुसरी लढाई हेमू आणि अकबर कोणाकोणामध्ये झाली हेमू आणि अकबर पहिली बाबर आणि इब्राहिम लोधी आणि दुसरी होती हेमू अकबर आणि ही लढाई झाली पाच नोव्हेंबर पंधराशे छप्पन्नमध्ये पाच नोव्हेंबर पंधराशे छप्पन्न या तारखा लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो पाणीपतची पहिली लढाई केव्हा एकवीस एप्रिल पंधराशे सव्वीस पाणीपतची दुसरी पाच नोव्हेंबर पंधराशे छप्पन्न पाणीपतची तिसरी लढाई चौदा जानेवारी सतराशे एकसष्ट या तारखा स्पर्धा परीक्षेला निश्चितच विचारल्या जातात मग पाच नोव्हेंबर पंधराशे छप्पन्नमध्ये हेमू आणि अकबर याची पाणीपतची दुसरी लढाई सुरू झाली तेव्हासुद्धा हेमूकडं सव्वा लाख सैनिक होतं आणि अकबराकडे फक्त वीस हजार होतं परंतु अकबराकडं तोफा होत्या फरक एवढाच आहे सैन्यबळ अकबराकडं कमी होतं हेमूकडं सैन्यबळ जास्त होतं परंतु तरीही हेमूचा पराभव का झाला तर त्याला पहिलं कारण आहे अकबराकडं आधुनिक तोफा होत्या आणि हेमूचं जे सव्वा लाख सैनिक होतं त्याच्यातले पन्नास टक्के सैनिक हे अप्रशिक्षित होतं की ज्यांना लढायचं पूर्णता ज्ञान नव्हते अशा वेळी हेमूने ते सैनिकसुद्धा कुठं उतरवलं पाणीपतला आणि परिणामी काय झाला ते युद्ध हेमू हारला आणि अकबर हा नवीन भारताला शासक झाला म्हणजे बाबरनंतर हुमायून हुमायूनंतर अकबर हा भारताचा नवीन मुघल सम्राट तयार झाला आणि हे मुघल सम्राट जवळजवळ तीनशे वर्ष ज्यांनी भारतावर राज्य केलं तर पुढचं जे युद्ध आहे मराठ्यांचा आणि अहमदशहा अब्दाली पानिपतचं तिसरं तिघं लढाईचं वैशिष्ट्य लक्षात ठेवा भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्या शासकातच झालेलं आहे आतापर्यंत भारतात इंटरनल युद्ध होते इंटरनल लढाया झाल्या परंतु पाणिपतच्या ऐतिहासिक लढाया ह्या अफगाणचे शासक आणि भारताचे शासक यांच्यामध्ये झालं तर विद्यार्थी मित्रांनो तिसरी लढाई जी अहमदशहा अब्दाली आणि मराठे यांच्यामध्ये जी लढाई झाली ती तर खूप मराठ्यांनी शर्तीने लढलेली आहेत त्या युद्धाचं वर्णन मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला निश्चितच सांगेल तोपर्यंत धन्यवाद